Hola mis queridos artistas, espero que estén súper bien y bienvenidos sean a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre la quinta y última parte del método Lomis que a muchos nos ha ayudado, a otros quizás no tanto, pero la verdad es que este método es muy funcional para los que aprenden a aplicarlo bien. Pero en esta ocasión vamos a aprender a aplicarlo en bebés o niños y para esto tuve que utilizar una fotografía de un bebé lo cual fue un poco difícil encontrarla, así que tuve que utilizar una fotografía mía de hace ya unos cuantos años, apenas iba a costar un año, y esta fotografía tiene una resolución bastante decente, así que está muy bien para hacer este ejemplo. Y por supuesto voy a tratar de explicarlo lo mejor posible para que no quede ninguna duda. Si vieron los videos anteriores, ustedes sabrán que para aplicar este método empezamos realizando un círculo. El tamaño de este círculo suele variar dependiendo del tamaño de la cabeza que vamos a realizar. Es decir, si queremos que la cabeza sea más grande, pues hacemos el círculo más, más grande. Si queremos que la cabeza sea más pequeña, pues a la inversa va, vamos a hacer el círculo más pequeño. Luego de que ya tengamos el círculo en el centro de nuestra hoja, Vamos a proceder a hacer dos particiones en la parte izquierda y derecha del círculo como lo expliqué en los videos anteriores. Esto ya lo vengo explicando desde hace rato, así que ya tendrás idea de cómo va. La aplicación de este método es similar al del rostro adulto. La diferencia es que tenemos que tomar en cuenta la posición y el tamaño de las partes del rostro, ya que en las de un bebé estas partes son más chiquitas y algunas otras son más grandes. Como he mencionado en los videos anteriores, la distancia de la frente y las cejas es la misma que de las cejas a la nariz y de la nariz al mentón, lo cual en este rostro sí es así ya que es un poco redondo, ustedes saben que los rostros de los bebés son por lo general muy redondos. Una vez hechos estos trazos vamos a proceder a dibujar el mentón y los cachetes lo más similar posible. Una vez hecho esto vamos a proceder a ubicar las orejas y como podemos observar no está totalmente alineado con la nariz. Esto hay que tenerlo en cuenta ya que en los rostros pequeños el cráneo no está muy desarrollado, lo cual hace que las partes de la cabeza y del rostro no estén en la ubicación que estarían en un rostro adulto. Así que nos tenemos que fijar muy bien en esto. Una 
una vez que tengamos ubicadas las orejas, se nos hará más fácil ubicar el cabello. Que como pueden observar, a mí de pequeño no me quitaban el cabello y lo tenía muy grande. Hecho esto, vamos a proceder a hacer dos particiones en las dos partes de abajo, así como se puede apreciar en pantalla. Esto es para ubicar mejor los ojos y la nariz, como también la boca, ya que por lo general en estas particiones se encuentran estas partes, que más adelante vamos a ver cómo es que las realizo. Ahora vamos a proceder a ubicar las cejas, que para mí esta es una de las partes fundamentales para ubicar los ojos y las demás partes, así que hay que tener paciencia para que salga lo mejor posible. Lo primero que podemos observar es que las cejas en un bebé están mucho más separadas y apenas si se notan. Algunos ni tienen cejas, otros las tienen muy marcadas, pero en este caso son muy delgadas y algo larguitas.
Ahora que ya tenemos ubicadas las cejas, vamos a ayudarnos de las mismas para ubicar los ojos. Así como se puede apreciar en pantalla, lo primero que podemos observar es que los ojos están más separados y son mucho más grandes, como mencioné anteriormente, es porque la cabeza no está desarrollada, entonces las partes del rostro se ven un poco más grandes, en algunos casos más pequeñas, así que es bueno tenerlo en cuenta. Ahora te voy a mostrar una imagen que tiene el libro de ejemplo donde tiene aplicadas estas particiones en la parte de abajo que nos ayudarán a ubicar mejor los ojos, la nariz y la boca. Como se puede observar en la imagen la ubicación de los ojos no es la misma y esto es porque yo tuve que adaptar este rostro al método para así conseguir más parecido ya que esta ubicación no siempre es la misma. Ahora les muestro otro ejemplo donde este niño tiene de 2 a 3 años y acá se puede observar que la ubicación de las partes del rostro varían un poco. Casi son las mismas medidas que estoy utilizando en este momento a pesar que hay una gran diferencia de años, pero esto es porque no todos los rostros son iguales y hay que tratar la manera de adaptarlo. De ahí en adelante de 3 a 6 años el rostro se va desarrollando más, pero la ubicación solo va cambiando un poquito. Es cuestión de que prestemos mucha atención al rostro que vayamos a dibujar. Una vez ubicados los ojos podemos darnos cuenta que algunas partes no están totalmente como nosotros queremos o más bien no están como en nuestra foto de referencia, así que hay que tratar de modificarlo un poco para que consigamos más parecido.
Ahora procederemos a ubicar la nariz y nos ayudaremos con la ubicación de los ojos. Acá tuve que subir ligeramente la nariz ya que esta ubicación no me convencía del todo. Si ustedes ven que las medidas no son muy precisas pueden modificarlas para así conseguir un mejor resultado. Porque puede ser que tú sigas las medidas fielmente y a la mera hora no salga el resultado que tú quieres. Muy bien, ahora vamos a ubicar la boca y nos vamos a guiar de las medidas de la nariz. También podemos guiarnos del ejemplo que está en el libro, que casi en la mayor parte de rostros la ubicación de la boca está por el medio de la partición que hicimos en la parte de abajo. Una vez hecha la boca podemos empezar a retocar otras partes como la mandíbula, como también podemos empezar a realizar la ropa para así tener más completo nuestro boceto.
Bueno, ahora ya solo faltaría darle unos cuantos ajustes a nuestro boceto que ya estaría prácticamente terminado. Recuerden que para el próximo video les voy a mostrar mi sombreado en tiempo real, así que estén atentos, suscríbanse para no perderse estos videos que se vienen porque van a estar muy buenos. También tengo pensado hacer un curso de dibujo para principiantes totalmente gratis en este canal. No sé si a ustedes les interesa, pueden dejarme aquí abajito en los comentarios qué les parece esta idea. Recuerden que si tienen alguna duda o sugerencia, todo me lo pueden hacer saber aquí abajito en los comentarios. Este sería el resultado final del boceto. Ahora solo faltaría sombrear y detallar. Y se los dejo acá en cámara rápida para que puedan disfrutarlo y ver cómo quedó el dibujo. Para concluir con el video solo me queda decirles que este dibujo me llevó un tiempo estimado de 3 horas y medio y este sería el resultado final. ¡Oh, sí!